Аз съм Владимир Караджов. Ще ви кажа какво правя тук. От тук започва всичко. Моята работа е да превърна това пространство във вашата мечта. Тя е безценна, но нейната реализация не е. Заедно с вас ще преминем през хаоса от цени, варианти на изпълнение и различните предложения на пазара, за да остане това преживяване толкова приятно, колкото и самата мечта. Гледайте ни, започваме! Лина Бардарска съм. Аз съм Петър Бардарски. Съпруг на Лина, така ме познаят всички. Мога да кажа, че всъщност той слуша много. Ако искаш да разбереш мнението ми, попитай жена ми. <laughs> Моя принцип е да, да, добре, да, да, добре и си правиш какво си искаш. <laughs> Не е точно така. <laughs> В 45 години навършваме сега през октомври. Официално от свадбата. Да. Ние просто се оженихме на пет. Да. <сък> Това е като една е приказка, дето една съпруга питала съпруга си, скъпи казва, представяш ли си никога да не се бяхме срещали? И той казва, постоянно. <сък> Някога харесвах това, че той свираше на китара и че рисуваше. И той всичко това го забрави, когато се влюби в мен. Не знам защо, просто му пресъкна мозъка, изглежда. Един мъж има а, автобиография, докато се ожени. И след това вече има само биография. И аз съм много щастлив, че имам а, добра биография. <съща> Във вашия нов апартамент сме. Не е толкова малък. Определено не е малък. Попаднахме на идеята Караджов да се занимава с нашия апартамент, защото ние сме от Сандански, да кажем в нашия град. Можем да, да си позволим ние да правим жилище, но тук нито можем да го правим бързо, нито можем да го направим толкова, как да кажа, модерно. Ние сме в пенсионна възраст, но не сме пенсионери. Все още работиме и това го взимаме като инвестиционно Примерно, представяме си по-лесно да го отдаваме като хора, които са работещи или сами, които са динамични. Търсиме клиенти, които са млади, по-модерни хора, които Точно биха го да. припознали като своето ново жилище. Този апартамент го взимаме с основната задача да бъде даван под найем. Дойдохме до положението да, да се замислим основно, че ни трябва нещо, след като активно спрем да работим, да имаме нещо за преживяване. Разкажете ми, какво си представяте в тази стая? Представям си го да бъде наистина нещо модерно, индустриално. Така да, се точно така. Има, 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 има такъв така стил, индустриален стил, който е малко по-изчистен, с повече така натурални материали. Тази стая трябва да бъде задължително с кухненски бокс. Не е толкова важно, според мен, голямата кухня. Разбира се, прекрасен ъгъл с диван. Дневната е едно от най-специалните места, защото това там човек прекарва будното си време. И според мен там трябва човек да, да се чувства изключително приятно. Може да вкараме тези два цвята, които са на вратата. Черното и дъб, нали така? Да, Точно така, да класически да. дъб е това. И може да направим малко по-натурални, естествени неща, като примерно тухлички, може би да. нещо такова че отново ще шиеме пълто по копче. Имаме врата да, така. с черна рамка и класически дъб, което означава, че ще трябва да се съобразиме. Това ще ни е мотива и линията, по която ще се движим. Лина и Петър са едни прекрасни усмихнати хора с модерно виждане за това, къде трябва да се живее в днешно време. Харесва ми това, че имат гледна точка и посока, какво трябва да стане тук. В спалнята сме. Трябва да се представим къде какво ще има. Влади, ние живеем в една много голяма спалня. И за мен това нещо е много малко. Аз изобщо не мога да си представя как тук може да се събере всичко това, което ми трябва. Спалнята за мен е мястото, където трябва да бъде фокуса върху а, леглото. Леглото трябва да е много удобно, 
Винаги държа на изключително високо качество на матрак. Сега, разположение на лего, гардероби. Тук нямам никаква представа и разчитам изключително много на дизайнерите, които ще се заемат. Като казваш гардероби, колко голям си представяме гардероба според мен. Ти ще една кажеш жена, много. Да, една жена иска да има голям гардероб. Кажеш и много. ако успеем да направим тук един добър голям гардероб, е, може би е добра идея в едната част на гардероба си мисля, точно за това, което коментирахме, че е хубаво да имаме място, където да имаме за някакви непотребни вежди. Трябва да има и подходящи завеси, които затваряки, ако се наложи през деня, примерно, пък да почивам, да създават добра тъмнина. И вечерта, когато се ляга, да има добро осветление, да може да се чете. Аз е тук, нямам никакво виждане, защото за мен е действително, както каза жена ми, е, нашата спалня е голяма. Как ще се направи, никаква идея нямам. Какво ще правите, Добре. не знам. Така. Хубаво е, че знаят какво трябва да има в спалнята. Но другото хубаво нещо е, че не знаят точно как ще бъде разпределено, което дава голяма възможност на дизайнера да им покаже неговата визия за тази стая. Банята. Не е малка, на мен лично ми харесва. Може ли там, където ще бъде душа, да бъде по някакъв начин изолиран от е, туалетната чиния? Банята да бъде суха, да не бъде мокра баня. Значи имаме Такова и нещо. мокро, и сухо. Да. Банята е наистина с добро пространство, имаме достатъчно квадратура, може вътре да се развикнеме, а пък и техните смели идеи за това, че трябва да има мокра и суха част, според мен ще дадат един страхотен резултат. Като ще е жилището модерно, като ще е ново, дали няма да е добре да бъде с някакви нови материали, нов дизайн, който да има по-малко фуги. Ще се постарая да получим това излъчване, за което говорихме това малко по-модерно, показване на едно пространство в банята. Изключително вярваме на дизайнерските решения, които колектива и екипа Караджов ще сътвори. Сега, за да се справя, със сигурност ми трябва бюджетната рамка. Какво сме определили да изхарчим за този апартамент? Ние знаеме, че това без пари не може да стане. Ние държиме за материалите. Ние сме определили един бюджет, който да е около 40 000 лева, плюс-минус. Смятам, че нещата са съвсем приемливи. Дизайнерите са с хората с вълшебните пръчки. Така Ще е. им подам тази информация така и се надявам да постигнем най-доброто. А между другото, никога не съм работила с дизайнер. Ние сме от поколението, което ходеше и си купуваше, сега ще купе секцията, после ще купе дивана. А това да имаш една... Когато успеем да го хваним. Да, така беше. И това да изведнъж да имаш дизайнер, който отговаря, който мисли и цял екип, който всъщност създава. Това е като да създадеш нещо ново, а това не, не е работа на един човек. И особено хора, които не сме професионалисти в тази сфера. Добре, мили хора, трябва ми ключ, малко време и за Почвам да действам. Ами, в а, вашите ръце е нашият апартамент. Да. И нашите бъдещи клиенти. Ами, тогава си искам да си ръцете. Така е. За мен е удоволствие. И за нас. И за нас също. За мен е това като преживяване и пожеланието към екипа е да си стиснем така ръцете, че да бъдем удовлетворени и ние, и вие. И 100% съм убеден, че това ще се случи. Успех. Да ви кажа честно, смятам, че тук ще бъде много забавно и интересно и резултата ще е страхотен. Давай, Караджо! Ти си, си наход! Аре бе, Караджов, какво правиш? Е, нали ни трябва дизайнер? Не виж, че го търси. Е, къде го търсиш? Къде се търсиш според теб? Под дърво и камък? Шегуваш се. Много ясно, че се шегувам. Когато ви трябва дизайнер, Дибла е точното място.
Казвам се Павла Пенчева и съм на 28 години. Занимавам се с интериорен дизайн и съм завършила в Новобългарски университет. В дизайна ми харесва това, че можеш да покажеш на клиентите нещо различно, нещо, което те не виждат така, както ти го виждаш. Спомням си един от първите ми проекти. Беше мезонет с доста скосявания. Беше трудно да се измислят такъв тип мебели, които да влязат в това помещение, защото да те трябва специално да се проектират за този тип помещения. Трудните клиенти може би са тези, които идват и нямат идея какво точно искат, но пък там влагаш по-голяма идея ти, дизайнера. Сега предстои един проект, който според мен ще бъде доста интересен, тъй като става на въпрос за стил, който се налага доста в момента, индустриалния дизайн. За мен е голямо предизвикателство и съм много щастлива, че участвам в Звани на Караджов. Видяхте невероятните ни клиенти и страхотното представане на Павла. Сега тя е пред мен и с нетърпение чакам да разбера какъв проект ще ни представиш. Като цяло идеята е да представиме по-младежки апартамент, нещо в което да бъде в индустриален дизайн. Той се появява в 20 век в Нью Йорк и идеята му е била да се обзаведат старите фабрики, да се използват като помещения за живеене. Аз точно искам да те попитам. Хората като чуват индустриален стил и се представят някакви халета. А ние имаме един малък апартамент. Да, точно така, имаме малък апартамент, но въпреки това успяхме да го направим да изглежда в този стил. Супер. Може би ще те зарадвам, тук няма да бутаме никакви стени. Добре, започваме добре, въпреки че аз обичам да бутам стени, но... Тук съм променила ел инсталацията в проекта, който беше заложен в началото, защото ако не го бях направила, разпределението нямаше да се получи много добре. Виждам, че сега е много по-подредено. В а, всеки дневната сме заложили тухване на стена. Другото, което така е доста популярно в този стил и го имаме, заложено е цвета на дъба. Имаме и метал, който е в а, вратите, в осветлението. Спомням си, че нашите клиенти започнаха цялата история от отнет. ето тази входна врата, която Точно е дъб. Точно така, от там дойде цялата идея и сметнахме от една врата, реално да възникне идеята за дизайна. Друг елемент, който е популярен за индустриалният стил е бетонът. Като той може да бъде заложен в стени, в под, но идеята ми в нашия апартамент в случая да го заложим в подът. Ето виждате, че ще правим бетон на пода. Да, но ще бъде имитация на бетон. Как ще бъде доста интересно? Графитен цвят виждам на кухнята. Точно така. Заложих този цвят, защото в индустриалния стил тези цветове са по-популярни, като трябва да е мат, да няма блясък, да няма гланцове. Другото интересно, което имаме заложено в нашия хол са осветителните тела. Идеята е, че искаме да имитираме тръби за канализация. Много интересен диван. Да, дивана е в по-топъл цвят, за да убиеме малко студеното, тъй като имаме графит, имаме и бетона. А в спалнята ми е интересно какво е станало. Тя Сега ще ти покажа. Да, спалнята е малка, но се надявам, че начина по който успяхме да използваме пространството стана функционална. Пак сме заложили тухлената стена, която имаме и в хола, но реших да използвам белия цвят. Имаме така голям гардероб за... Цяла стена виждам аз. Да, точно така. За да имаме повече место за съхранение. Истина изглежда супер. А цветово тук малко съм се опитала да вкарам от филма 50 нюанса сиво. Не да, знам дали са... Виждам, виждам, че има много сиви цветове. Много ми е любопитно какво се случва с банята. Това е баня, която реално не е изцяло в плочки. Имаме и мазилка от едната страна, както се вижда. Тази циментовата която. Да, точно така. Като идеята за банята е да имаме черното, сивото и този дървесният цвят, който да убива сивото и черното. Има си параван, мокра, Имаме суха си част. мократа, да, и сухата част. Имаме си параван, като клиентите не искаха душ кабина. Uh-huh. И заради това сложихме тази стъклена преграда. 
този индустриален стил на първ поглед изглежда много прост, обаче аз виждам как ще лепим тухлички, ще правим мазилка в банята, ще правим имитация на бетонов пот. Да ти кажа, тук ще падне доста труд. Ами, за жалост ще се наложи, но пък да видим крайния резултат. Добре, захващам се с задачките. Тръгвам към обекта. Хайде! Хайде! Тук ще има индустриален пот. За целта трябва да изравним идеално пода. Ще правим саморазливка и в момента грундираме, за да няма никакъв прах, неравности. Суши сме се развали, че го направим. Какво? Какво? Джам. Кафенцето на някой тук да премести. Любимото ми. Кафенце на обекта. Ма сега може. Сега може. Иначе знаеш. След боядисване на апартамента кафенцето, колко беше главата уши? Навничка. Навничка. Ако искаш. На обекта мръсната работа вече е свършена. Изкъртили сме каналите за корекциите по ела. Направили сме основното разпределение на ВИК тръбите. Махнали сме ненужното от обекта. И сега е време за градене. За правене на нови неща. А започваме от пода, защото на него му трябва време да изсъхне. Подът ще бъде изливан наведнъж. Няма да има никакви преходни лайсни. Няма да има никакви ръпчета и за целта всичко трябва да е празно. Ако си обладял да капнеш едно карасанчет на ти приготвя на начало. Не, не, не. Лари, между другото имаше един киндер и си го изяде сам. Е, веднага да ме натопи. Това път не го раздали с теб. Ба, ба. Ела ги снимай, какво правят? Ела ги снимай докато аз... Докато аз бачкам, само снимай кадъръка. Пазиме материалите и машините, че на обекта съм сам, но пак се крадне. Аз нищо не пазя, аз пазя стъпко. Слушай, готов съм. Съморазивката най-забавното е, че като започнеш няма спиране. Няма спиране. Газ, 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 газ. Ево, ево. Сипай, сипай, сипай. Сипай целия. Въобще тук няма да се претесняваш. Ще отиде телефона, момиче. <рък> После вика, а, трябва да ми купиш много яке. Слежи се? Е, така се работи. Лежан е по цел ден. Е, това е по цел ден лежан. Е, това са хората зад кадър, драги зрители. Лежан е по цел ден. Уши, гледай като си с копки. Мога да ходиш върху вода, бате. Гледай. Ето гледай, хоп. Се едно хова върху водата. Нали ви как ще го направим огледал? Ето. Огледал. За финал ще кажа, че няма нищо по-хубаво от финала при саморазливката. Това означава, че всичко ни е стигнало, всичко е точно, а нещата изглеждат като джам, джам, джам. Или, както сега е модерно, блинк, 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 блинк. Айде вие събирайте камерите, операторите и да тръгваме, защото сега затварям вратата и никой няма да влиза в обекта поне два дена. Цецо, ние два дена какво ще правим? Home office. В европейците. Но се си намерим работа. Не ви учета да си изглобяваме, да си правим. Да. Два дена home office. Глупости. Вместо само да гледате, абонирайте се за канала ни. Сега, че това ще ти падне, човек. Опарете го. Ще се падне, ако да, не Пак се крадна. 
Докато бода стяга, елате да ви покажа нещо интересно. Когато е студено, искаш да си на място като това. Но става горещо и искаш да си на място като това. Пак не е добре. Да, защото истинския комфорт е в златната среда. Намираме се в шоурума на Грин. Тук знаят как да направят живота ни максимално приятен, осигурявайки ни оптимални температури. Замислете се как седите и гледате климатика в хола. Но давате ли си сметка колко път е изминал този уред, за да стигне до вас в този вид? Представете си само колко труд, иновативна мисъл и технологии са инкорпорирани в това да можете лесно и удобно да регулирате температурата във вашия дом. Как да не се доверим на бранд, който инвестира от толкова човешки капацитет в продукта си? Всичко това, което виждате е помислено, създадено и работи само, за да можете да натиснете едно копче и всичко да ви е наред. Гри е лидер на пазара и най-големият производител в света на специализирани уреди за климатизация. Те са с 30 години история и присъствие в 200 държави. Точно за това и ние на нашия обект сме избрали Климатик Гри. И сега вече имаме ток. Само да не си тръгне то, че как се движи. Айс. Така. Работата продължава и то с пълна пара. Намираме се в чисто нов блок. И по някаква причина имаме голяма авария на тока. Цялата сграда няма никакъв ток. Затова намерихме екшен план. Взехме един генератор, който да произведе ток, а този ток ни е необходим, освен да работиме, да поддържаме ето тази невероятна ракета. Ние я наричаме ракета, защото тя има възможността да стопли цялото помещение много бързо. Така моите момчета не спират да работят. Айде, моето момиче. 3, 2, 1. Пълен инжекцион. Горе е топло, нали? Да. Топлината отива нагоре, така че горе е малко топло. Тавана ще изсъкне пърт, след това са стените. И след това е пола. Но... Абе, дизел е свършил, знаете ли? А, видяхте ли? А... Давай, 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 ама... Оп! Айде, моля ти се, миличка, не се шегувай така, че много работа ни чака още. В момента сме на инспекция в банята, Гош ще облича структурата. Трябва да подготвим банята за Мони. Той също идва утре и също ще работи в същите условия. Ще бъде много, много интересен ремонт. Важно е да е топо, Гоша, разбираш. Значи, иска... Искам да кажеш на всички на студено, че не се работи. Ами... Работи се, но не може да се отпуснем. А, така. А, ние искаме да работим с Мирка и с Кеф. Не иска моите момчета да е студено, затова ракетата е най-добрият ни приятел. Ако мислите, че работим само по един проект, жестоко се лъжите. Елате да ви покажем какво ще правим на другите обекти. Сега ще ви покажем една система за окачен таван, която много лесно с колко ще монтираме. Започваме работа с размеряване, като позиционираме местата, където ще бъдат директните окачвачи по проекта. На гърба на УД профила се слага полиуретанова самозалепваща лента, която прекъсва топлинните и звукови мостове. След това обкантваме стените с УД профила от нивелир, като по този начин задаваме нивото на тавана. Монтажа става с PVC VIN. Директният окачвач се монтира само с метален анкер пирон за тава. Следва окачване на носещия профил CD с VIN за метал LM. Ползват се и метални дюбел пирони, но е важно крепежния елемент да се съобрази с основата. Следва закопчаване на монтажните профили с кръстовидните връзки. 
поставят се перпендикулярно на носещия профил. Време е да дигнем гипсокартонните плоскости. А ние ниските с стълба. Без да се бърза много. Прави е от тук да излезе. После заковаваме гипсокартонните плоскости с рапидни винтове. Ние сколко сме готови и таваната е монтиран. А сега моите момчета ще шпакловат, като фугите се шпакловат с лента. Това е. Империята се завръща! Монката има още работа в банята, а аз имам да ви покажа нещо в шантъл. Щом съм в магазин за плочки, значи съм в баня стил. Виждате ли тази плочка? Много е яка и на мен ми харесва. А виждате ли това зад мен? Това не е тъпет. Това също е плочка. В днешно време технологиите се развиват много бързо и затова може да си позволим да произвеждаме ето такива широкоформатни плочки. Те достигат до размери от 1,50 до 3 метра. Развитието им е толкова бързо, че те стават все по-дизайнерски, все по-големи, все по-тежки или все по-тънки. Идеята им е да угодят на всяко едно дизайнерско решение. Поставяйки ги в помещението ще забележите, че имате много по-малко фуги и много по-създействащо влияние. Разбира се, помещенията изглеждат по-големи, по-високи, по-широки и това е съвсем нормално, тъй като една стена има една почка. Виждате, че с ток и без ток Моник всъщност е почти готов с барищата. Използвали сме два вида плочки, едните са класически изглеждащи като бетон, а другите са имитация на паркет. Съчетахме ги даже и в една стена, което хич не е лесно, изисква се малко по-специални умения. И виждате, че сме наредили тези дървени плочки точно както е нареден дървения под у вас в един ред, но без еднакви вертикали. Така изглежда естествения паркет. В случая ще си говорим за растър на лепене на плочки. Елате да ви покажа малко повече за растър. Ето тук, пълно широко, ще ви обясна нагледно какво е то растър на лепене на плочки. Ма дай ми плочката, бе! Окей, втори дубъл. Тук малко по-нашироко ще ви покажа какво значи растер или различен вид лепене на плочки. Имаме едни и същи плочки, демонстрирам ви. Най-стандартното редене на тези плочки е когато те се редат на 90 градуса една прямо други. Ето, имаме 90 градуса, абсолютно стандартно редене. Но разбира се, с същите тези плочки бихме могли да направим нещо много по-различно. С разминаване, по-определен от мен е размер, получавам редене с еднакво разминаване. В същото това време мога, както използвахме тук, да бъдат абсолютно хаотично наредени, както ви дойде. Ето. На мен ми идва и 
така, също това време с абсолютно същите тези плочки може да направите нещо много по-интересно. Например, да ги наредите на ривена кос. Ако си представим, че ето тук имаме една стена, то представете си колко много триъгълничета ще трябва майстора да среже и да ги залепи. Това разбира се увеличава разхода на плочки или така наречената фира. Разбира се, че има още доста варианти да се наредат с тези плочки. Идеята е да ви кажа, че колкото по-интересно и сложно е, толкова всъщност е по-скъпо и не трябва да подценявате работата на майстора. Кой На половина. Днес толкова ще кажеш да това. Стане много хубав бял. Прекъсваме за реклами, а след рекламите ще видите как приключваме с отсичането на боята. Отново сме в шоурума на Интеркерамик. Знаете, че тук има невероятен избор от всичко, но не ще говорим за санитарията в банята. Или, конкретно казано, за моноблок или конзолна туалетна чиния. До мен е Тихомир от Интеркерамик, който ще ни разкаже какво предлагат те. Асортимента ни е меко казано огромен. Имаме много варианти на моноблоци, които са прилепнали до стената или така наречените back to wall. Този модел е снабден и с функцията Quick Release – бързо освобождаване. Това е много полезно при почистването. Лесното изваждане и след това лесното връщане всъщност. Това е по-важно. Да. Много клиенти не знаят за нашия ъгъл в моноблок, който всъщност дава решение в бани, които са притиснати от към местото. Така, и аз съм го изпитвал на собствен гръб. Вие нали сте дизайнерско предаване? Така е. Имаме и хромиран моноблок. За първ път виждам в интерес на истината. След малко ще те застрелям и с един златен вариант. Аз златния вариант го знам. Вече съм го виждал. Ето и един от нашите модели с пълно обливане. Ето и нашите конзолни чини. Както знаеш, те са за стенен монтаж. Имаме матови серии, както и златен, черен вариант. Ретро, по-прибрани, по-големи. Общо взето разбирам, че има всичко. Отпиле мляко. Точно така. Тише, страхотна презентация, много добре се справи. Благодаря ти, Влад. Най-хубавото е, че вашите зрители могат да намерят нашите артикули в цялата търговска мрежа. Ето ни пак след рекламите, колю пак се е на същия таван. Тук в спалнята имаме бял таван, основен цвят от сивата гама. Ето в тази част ще отсечем с цвят антрацит, който е в кофта. И така ще се открои тази стена. Над гърбът на спалнята ще има тухлички декоративни. Това са посветителите на предаването. Между другото забравихме да кажем, че вече имаме ток. Спряхме с тези агрегати, бензин, харчени, горим, всичко остана. И сега? И сега се топли. Много хубав стоп. Много е хубаво, обаче е много пипкал. Мери се, реже се, нивелира се. Просто на едно че става много красиво. Днеска съм на мекички двойно пудра. 
И имаме и тук да довършим. Сега те се отидат да взема е клекчето. Ще трябва надълго да се режат. И да го налепиме. Още взето днес като довършваме е тукните стенички. Добре. Успех! На ти. Представяме една от подовите системи на Мапей, която е альтернатива на традиционните покрития от керамика или дърво, а именно Ултратоп Лов. Представлява циментово, тънкослойно, декоративно и безфугово крайно покритие, което дава възможност за персонализиране на цветове и дизайн. Започваме да полагаме пола. Системата е много яка и интересна, във се гледайте. Изпълнението включва няколко етапа. Започвайки от подготовката на основата, която трябва да е перфектно рад. Това постигаме с саморазливна замазка Ултраплан Реновейшн. След това продължаваме с полагането на двукомпонентен епоксиден грунт Primer SN, който трябва да бъде обилно наситен с подходящ кварцов пясък, така че да се осигури последваща адхезия или прилепване на ултратоп лофт към грунта. Ето, който е цял жито, много лесно ще хвърли кварцовия пясък. Абсолютно същата е стойката, маниера, всичко. След като на следващия ден сме отстранили излишния и неполепнал пясък и сме почистили старателно струхсмокачка, преминаваме към полагането на първия слой Ултратоп Лофт, който предварително сме отсветили в желания цвят посредством Ултратоп Изи Колор. Слоят е изключително тънък, по-малко от 1 мм. Полагаме го чрез шпакловане. След изсъхване на първия слой, повърхността се прешлайква, грундира с грунда Праймър ЛТ, и върху нея се полага втория слой по ултратопло по абсолютно същия начин. Това е. Остава единствено да нанесем прозрачните защитни покрития Primer 3296 и Mape Floor Finish 58W, последователно по два слоя от всеки продукт. Така Ултратоп Лофт е защитен и придобива крайния си визуален резултат, който е и много приятен на допир. С Ултратоп Лофт Възможностите за персонализация са безкрайни, така че да имаме подходяща настилка, съчетаваща се с всеки интериор и обзавеждане. Юху! Какво правите? Подпираме на врата. Случват се трудови звуполуки, но пък вратите ще изглеждат супер накрая. Време е супер цецко да подпукам мебелите. Добре. Спим си малко. Сглабяме, сглабяме. Колко неща можеш да сгубиш? Честно ли? Честно ли? Доста. Сега почвам с главене. Маса, столове. Много са. Направо не са. Преди няколко дена сгубихме кухнята. Вчера и днеска с кухича монтирахме. И сега кухича централна вратички. Нагоре, надолу, надолу, надолу. Има какво да се прави още, но... Пълни трябва да зарежем ги, трябва да зарежем да сложим. Ще стане. Йе! Ей, това с нивелирането е много гадно. Ммм, още има. А как разпълехте за два дена? Ако искаш, няма да разхвърляме, ще седиме там на сега с глобе другото столче и си сядаме с колкича на новите столчета и си пием кафе и няма да е разхвърляно. Даже ако искаш, първо ще подредиме. Строителен баскетбол. Мислите си, че докато момчетата бачкат, аз лежа. Не, за сега само седя.
Отново съм в шоурума на Тет. Знаете, че съм много толерантен към вас, но сега ще ви кажа, че не може да спите на каквото си искате възглавица. Трябва да спите на такава, каквато е подходяща за вашия начин на спане. Тук е Ани, която ще ви разкаже как да направите своя избор. При спане по гръб, една от предпочитаните възглавници е анатомичната възглавница, тъй като тя има извити форми. Доколкото знам, да спиш по гръб е най-правилният начин. Да, защото гръбнака е в а, изправена позиция и съответно има най-добра поддръжка. Аз пътка. <сък> При спането по корем, голяма част от клиентите избират по-меките възглавници. Защото те си слагат ръцете отдолу и съответно могат да си я мачкат, да си я притискат към себе си. Важно отново е позицията на гръбнака. Основното при хората, които спът на страни, е тази разлика от рамото до главата да бъде изключително добре оплътнена. Затова възглавниците, които се избират от хора, които спят на страни, трябва да са малко по-високи. Сега ще ти покажа една възглавница, за която много хора не знаят, че съществуват. Възглавница Адрико с охлаждащ гел. Тъй като много хора се изпотяват по време на сън, съответно тази възглавница предотвратява това изпотяване и придава много по-приятно усещане в горещите летни дни. Може да легнеш и да я тестваш. Знаете, че спък гол. Но в този път съм се подготвил. Влади, ти ми изненада! Ето сега, ето един истински клиент, защото спък по гръб. Най-накрая да си намеря възглавница. Голям кеф. Това е възглавница с силиконови влакна, анатомична. Възглавница, която е с скалок от сребърни нишки, има антибактериално действие. Възглавница, фаворит на ортопедик, която е с индивидуално пакетирани покет пружинки, отново се сваляем калов. Възглавница 3 Action Man, която е с мемори пиана, вътре с отвори за добра вентилация на въздуха. Възглавница отново с мемори пиана, с сваляем кълъв и вентилаторни отвори отстрани. И възглавница от латекс поема извивките на главата и създава един изключителен комфорт и удобство. Много е важно да вземете правилното решение за възглавица, за да имате здрав сън. А аз взех това интервю по пижама специално за вас. Ани, тази възглавница ще си я взема обаче, не знаеш. Добре. След снимки. Това е моята. Добре, ще ти пусна фактура. Горе-долу. Не всеки път, но... А лампите работят ли без... Не. Ще го направим за... Сложаме. Раджочка, какво правите? Майсторска работа, взел съм го да ми помага. Скъпи приятели, виждате, че се занимаваме с много финна и елегантна дейност. Всички вие искате да имате красиви тухлички вкъщи и те да изглеждат наистина все едно стената току-що е изидена до вас. За да стане това, финалът е именно ето това фугиране, което правим. То е трудно, то е бавно, не изисква някакви специални обмения, но със сигурност изисква търпение и старание. Използваме класически, супер ефтин зидарски разтвор, за да може да получим истинска фуга, както наистина е в зидарията. Ние, докато сме ги лепили, сме спазили фугата, която ни е необходима и вече остава да финализираме. Едно и също нещо трябва да го направите на всичките 100 реда. 
Просто си взимате материала и бавно, спокойно си фагирате. Ако искате да ви върви работа, трябва да сте спокойни и да си отдъхват. Ама много хубаво става. Айде бе! Ще си кажеш ти! Правя много добре и съм сигурен, че ако бяхме по времето на фараоните и пирамидите, аз ще да фугирам цялата шоцова пирамида. А пробира ли ми на светлина? Да! Видяхте как направихме нашите декоративни тухлички. Сега обаче ще ви покажа нещо много по-впечатляващо. Става въпрос за декоративни арт пана, които са направени от фибростъкло и смоли. Те са толкова реалистични, че буквално вкарват природата във вашия дом. Например, лежите в спалнята и над вас са истински скали като тези. Или пък се намирате в страхотния вихол, който една от стените е с невероятно ръждива истинска ламарина. Тук дизайнерите наистина могат да се развихрят. Ето виждате невероятен цвят с естествен камък. Ето един различен друг вариант на тухлички, които са с штампи под тях. Ето тук, например, има невероятна имитация на груп бетон с арматура. Буквално когато го питате, си цапате пръста. Толкова са реалистични. Тези страхотни пана все пак са с големи размери – 1,30 на 3 метра и са доста тежки, което означава, че трябва да имаме здрава основа и със сигурност да се обърнем към специалист за техния монтаж. Ето тук ще видите една напълно готова декоративна стена. Виждате колко е реалистична и как всъщност изглежда в мащаб. Но искам да ви обърна внимание и на ето тази идея за страхотна маса. Аз ви казах, тези пана ви дават пълна възможност да си развихрите фантазията. Можеш да правиш с тях буквално каквото пожелаеш. Елате и ги вижте и ще се впечатлите като мен. Ти би трябвало да се получат. Добър ден! Много се радвам да те видя. Yes. Влади от Бонанза е тук. Защо? Защото сме на финала и той трябва да огледа този апартамент, за да го почиста. Всъщност това е основно правило при Бонанза. Трябва някой да обърне внимание какво трябва да се свърши, за да може да дойдат правните хора и за кратък период от време бързо и акуратно да изчистят всичко тук. Шкафовете отвътре чистиме ли ги? Значи всичко трябва да стане, за да влезем с чорапите тук. Добре, чистиме до грама, прозорци двустранно, сваляме лепенките. Да. Почистваме мебели. Оп. Опа. Кафенца за всичко. Лучи от кафенцето. Да, вие? Да, да, аз съм. Аз. Да. Санитарното помещение е основно от до стени, подове. От Санитар. до да. параван, туалет на чиния, това всичко ще бъде монтирано. Добре. Само да погледна спалнята, да видя да. как е. Гардероби, легла, Мебелите, мазилки, чукли. Мебелите чистиме пак двустранно, разоповаме спалния, всичко за нанасяне. Все едно бяла риза ще закачвам. Готов Така трябва да станат нещата. Готов Е, това е. Действаме. Да Айде, до скоро Чао. чуваме се. Видяхте. Бързо, лесно, с две думи. Разбрахме се, те поемат задачата, а аз продължавам тук с моите си неща. Значи аз не знам, ще се снима ли? Ще се снимаш, разбира се. Влади, да не забравиш днеска за годишнината. Честно казано, шегата на страни, но днес имам годишнина от свадър. И аз като повечето мъже не обръщам чак толкова голямо внимание на тези дати, но нагласата на жените е доста по-различна. Освен това, аз съм много зает, правя ремонти по цял ден и наистина не се справям с времето. За това се възползвах от една уникална услуга, която предлага FIBANK. Става въпрос буквално за асистент, който носите в джоба си или по-точно казано в телефона си. Това е приложение, което се казва Ask Please и макар да не съм натис английския, той даже не ми е и необходим. Ето, Ask Please ми помогна да резервирам тази маса в прекрасен ресторант, за да не се изложа пред жена ми. Успях да поръчам и невероятни цветя за нея. Ау! Любов, те са за теб. Много ти благодаря. Успях да взема и чудесен подарък. Ти го заслужаваш напълно. Вау! 
как стана това? Много просто, защото Ask Please е перфектната комбинация от изкуствен интелект и човешка експертиза. Приложение, от което могат да се възползват като държателите на премиум карти Mastercard от FIBank. То може да се свали напълно безплатно в няколко стъпки, след което е готово да изпълнява всяка задача, която му кажете или напишете. Много ти благодаря, че си намерил време да се погрежи за всичко това. Друго си е, когато имаш асистент. Здраве, любов моя. Здраве. Това ще на операторите. Mm-hmm. Ремонтът е готов и имаме кек с ягоди, защото вече е пролет. Няма как да ни им хареса. Ето това звънем на чак. <laughs> Добре дошли. Добре заварим. Добре заварим. Заповядайте. Заповядайте. Иха. Сега. Ето сега. Е. Е. Вау. От едно такова малко място да се създаде такова усещане за голямо пространство. Имам усещането, че това е стая, която е. Два пъти по-голямо от квадратурата, която знам там технически чай. Влади, Днес какво сте направили, Влади? Влади, вие сте свалили и вратата и сте я сложили тук. Гледай, абсолютно се едно същия флайер, гледай. Заданието, което беше заложено, е изпълнено в перфектния вариант. С кухния индустриален стил, това е шестицата в перфектна. Тотото. Обикновено хората много трудно се престрашават към тъмните стове на кухнята, но ето сега имаме тъмна кухня и виждате, че правилно съчета на дърво изглежда много добре. Ама това е истинско? Да, е тъпет? да. Това са истински декоративни тухли, които са зидани една по една и са фугирани фуга по фуга. Сериозно? Ювелирно изпълнение. Аз винаги съм била много резервирана към подобни стилове, честно казано. Нали, тухли плюс метал, Черно, с дъб, но съм изненадана, защото се чувствам добре в този стил. Да, а какво ще кажи за пот? Вярно, чакай да го видим този пот, аз съвсем го забравих. Ей, какъв е този материал? Индустриален пот, италиански е, седем слоя, седем пъти се нанасят различни слоя по него, за да има тази здравина, да има тази повърхня, която много лесно се почиства, така че наистина за мен той е така доста интересен и много вълнуващо. Така ми се случи да го направя. И никъде няма преходни лайс. Не, нямаме никъде нищо, едно ниво на всяка. по за мен беше нещо доста интересно, тъй като аз не съм правил такъв. Беше вълнуващо слой след слой, виждаш какъв е ефекта, виждаш какво се постига, накрая резултата е вау. Той е под вау. Ето виждате, че успяхме да вкараме сушилния и пералния с 2 см по-дълбоко от всички останали, но успяхме да я вкараме вътре. Прекрасно! Супер сте едно редно, от това по-хубаво няма. Малка кухня, но компактна и има всичко. Много добре, много ми харесва. Наистина, детайлите правят нещата. Вау! Е, Господин. много е хубаво да са ти удобни столове. Нали? Много. Прекрасно! Това са арчини от една страхотна художничка Марта се казва. Това е ръчен ситопечат, може да се използва в миялна и са реално като картини, върху които се храни. Стига. Уа, да. Прекрасно. Значи автора е Марта? Марта Димитрова. Марта Димитрова. Никой друг А-а. няма такива чини. Тя ги е направила специално за вас, за да може така да вкарва малко арт в дизайна. Прекрасно. Супер. Значи, представяш ли си нашите наниматели, които ще дойдат тук, в каква обстановка ще бъдат? Ние специално трябва да ги подбираме. Трябва да правим интервю за наниматели. Тези рисувани порцеланови чини, 
Това е уникално. Чините разбрахте кой ги е правил, но кекса съм го правил аз. <сък> Тази сутрин станах по-рано. Добре да си я нали, е За да така. може всичко да бъде както значи... трябва. Няма как без кекс. Сутринта станах малко по-рано, пека го, набрах го, купих ягоди. Още пострах се. Шегувам се, разбира се. Нямам време за това. Жена ми го направи. Вау! Имаме си дълго yeah. чина. Да, прекрасно. Имаме кожа. Много добре. Дивана според мен е супер, точно за това малко пространство. Е прекрасно застанала с точния размер. Идеално. И на стената с тухлите най-добре застава. Това е много интересен стол. Да, трябва да има някакви акценти, няма как. Я да видя. Вау! Е, така е много добре. Се нагласи. Yeah. Това може да бъде и работна позиция. Да. Да. Супер е. Да, бе, виж, ние сме направили в бекграунд отзад, мога спокойно да си водиш и разговор. Първо имам място за много хора да се съберат. След това има място, където човек да релаксира. В същото време пък може да се обособи кът за хом офис, за домашна работа. Това е това отгоре, бе. <laughs> да, интересна арт лампа. Е колко Какво бара да наляга да има лампата? Значи, показва, Само да попитам. Значи в момента сме на нула бара, обаче може и да се вдигне по някоя. Ага! <сък> Това е чист индустриален стил. Точно така, да. Сгубили се го от метални тръби, сложили се интересни кушки и се получи от този ефект. Вау, много интересно. Това осветително тяло, което е на тавана с тези тръби и с тези осветлени фипса пъхнати някъде с този барометър, дето го имаме на таван. Великолепно измислено и направено. Как може с такива малки детайли от тук, от там да правите толкова различно усещане, като влезеш? Просто е различно. Значи, Влади, това дъба, как, как сте го съчетали с метала? Просто, да. как, как да кажа, ако имах шапка, ще я да сваля на дизайнера <сък> шапка. Така, <сък> дизайнер. Павло, чули поздравлението с теб. Специално. Този дизайнер си е свършил а, невероятно добре работата и заслужава много, много, много да. бурния полицент. Значи хората, които гледат предаването, може да прочитате кой е дизайнера. Вижцата на климатика, то е... Това щях да казвам, как можахте. Да, къде точно го намерихте да бъде с... И така да се върши. Всичко. Да, нашите, нашите партньори от Грини помогнаха. Перфектно се справя с отоплението и охлаждането. Тук вече го изтествахме няколко пъти. Аз също съм доволен. А ти знаеш колко беше мокро и важно, тъй като беше чисто нов блок. Как работихте ви върши? Трудно, трудно, трудно. Нямахме и ток. Ама не съм те занимавал с глупости. Отправихме се. Стига да. Ще гледаш епизода и ще видиш. <laughs> Най-хубавото нещо на цялата история е, че идваш, даваш ключа, заминаваш си, гледаш си живота, гледаш си кефа, да. връщаш се след нямаш, колко? Два нямаш, месеца и виждаш ето всичко това. За всяко нещо в този живот си иска някой, който си разбира от нещата. Вашия проект е, според мен, изключително голям урок за това как трябва да подхождаме, когато Разбира се, имаме възможност да го направим. Вау! Еха! Колко уютно! Ето сега, ето сега! Влади, какво сте направили тук, човек? Леле, това същата ли стая беше? Малка Унази... да Унази малката спал, не сигурен си. Спалните първо ме шашнахте с а, мястото, където се може да се седне с една жена да направи грима си. Големи гардероби, на използвали сте максимално височината на стаята, не се е загубил грам място. И разбира се, ето от тази малка стая имаме една прекрасна голяма спалня. И ето тук пак отново това. Да, само че съм друг цвят, за да бъде малко по... Стил 50 нюанса си го по Само да ви кажа. <сък> Точно така. Изобщо с тези тукли направо ме, ме шашнахте. Разказахте ми играта. <сък> Не съм предполагала, че може тухлата да бъде и в спалната. Вкарна, честно казвам. Не, задължително тукличките да бъдат на някаква огромна 
стена, за да бъдат впечатляващи. Могат да бъдат и малък акцент, както показахме на спалнята, нещо елегантно, нежно, светли тухлички и ето пак впечатлиха дамата. Вау! Виж гардероба колко е голям и колко добре е на Да, прекрасно. Може и любовник да се крие в него. Голям е, обширен. Всичко може тук да се направи. Прекрасно. Може. Кажа, виж, е, е, въпреки че е малка стаята, виж колко е голямо леглото. Абсолютно достатъчно Супер. е. Всичко е направено а, много прибрано, семпло и много лесно за поддържане. Въпреки, че спалнята е малка, ние успяхме да я направим мултифункционална. Видяхте как създадохме пространство, в което една дама може да си оправи туалета, а също това време може да има и телевизор там, ако решат да гледат телевизия, докато спат. И виждаш ефекта на дизайна, какъв е големи гардероби, но заради цветовете, виж как потъват в стената, тъмно да, в тъмно да, и изведнъж да. ти виждаш само вратите отпред, без целия обем. Нещо много хитро. Когато се дръпнат завесите, тук става доста тъмно, изгасиме всички лампи под ред и реално погледнато са и това дистанционно, си палим или гасим скритото осветене, което дава... Ефекта! Да, което дава един ефект, може да го увеличим, да го намалим. Еха, осветлението винаги за мен е било много важно, във Тънките всяка елементи. стая. Във всяка стая винаги съм държала да имам осветление, да ми е светло първо на душата и второ, когато трябва да почивам, да мога да затворя светлината, а там е постигнат този ефект. Искам да ти покажа само. Повърни внимание. Да, къде е Кой кога е настъпил? Да. да, да. И мен ме настъпах. И мен настъпах. Да. За мен е истинско така удоволствие да го видя, че не съм само аз така. Супер! от земята на стената. Да. Решихме да разчупим малко елемента с дървото. Прекрасно, супер стая, много, много добре. Благодарим, аз не съм очаквала, че така може да изглежда. Тази баня е много хубав пример за това как може лесно да щупим стереотипа. Не всичко е необходимо да бъде в плочки. Ето, тук направихме нещо интересно, което създаде много хубаво впечатление и според мен ефектът е добър. Дизайнът го изиска и ние го направихме, така че резултата е супер. А сега ще ви покажа къде скрихме болера. Ето сега. Ето тук 
сме скрили бойлера. Вау, бойлера в всеки дневната. Във всеки дневната. И имаме пространство за всичко. А тук сме намерили малко кът, че да сложим някакви дребни неща, като пърко смокачка, някои други работи. Е, това е точно нещото, което е много важно. Мисля, че бойлера е изнесен, защото не е черен. Ако имаше черен бойлер, сигурно ще бъде да го вътре. Голямо е професионалист и си е професионалист. Във всяко едно отношение. На здраве, мили хора! На здраве! Още веднъж благодарим ви и така да радвате ви много, много хора по съмят. Аз благодаря за доверието. Оценявам го напълно. Абсолютно си го заслужавате. Значи, Влади, това, което сте направили, надмина нашите очаквания. Все пак да не забравяме, че посланието на нашия проект е хората да се обръщат към професионалист. Супер! А вие не забравяйте да се абонирате. Искрено съветвам всеки да позвани и да намери най-добрия начин да се свържи с професионалисти, за да си свърши работата качествено и в срок. Това, което е извършила фирмата Караджов, за нас ще ни донесе много изгоди в бъдеще, защото това жилище специално за нас е инвестиция. Много сме благодарни и много сме доволни от това, което виждаме. За пореден път казвам, че наистина за мен е голяма изненада да виждам този индустриален стил в това изпълнение и аз на всичкото отгоре да го харесвам. Прекрасни сте, продължавайте да творите. И тук се справихме великолепно. Очаквайте скоро новия ни епизод. На здраве! Чао, до следващия епизод. А, защо при тебе? То чук е много гад. А, тук ще има хора под най-ми така нататък. Аз забори каквото не ще правя. Ще го изпочвам. Приложението Ask Me. Ask Please. Ask Please и аз пък казвам. Ask Please ми помогна да запазя маса в ресторанта, за да не се изложа пред жена ми до вечера. Прекрасен ресторант, за да не се изложа пред жена ми. Изложа се. Изложа се. Декоративни туклички, подходящо за вашата иллюзия, ще ви кажа. Толкова съм щастлив, че сме тук. От фибростъкло и сметан, ще ги да кажа. В този невероятен... Много ти благодаря, че си намерил време да се погрижи. Аз плиз, 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 плиз. Ето, аз плиз ми помогна. Плиз. Ето как аз пли... Разнообразност, разновидност, човешка намеса, експертиза. Трябва да... Седно. Вие нали сте дизайнерска студио? Да, така е. Имаме... Това е нищожна... Да. Но това е нищожна... Не мога да ти кажа къде е ръката. Нищожна си. Нищожна... Дай да сменим една. Сега, няма да ти покажа и нашите конзолни чини. Че вашите зрители могат да намерят нашите артикули в вашата цяла. Тук е тухо. Тухо. Два дена хоум офис, после глупости. Ааа! Шест секунди. Айде. Търсят архитектурно. Ааа! Знаете, че... Те откъде знаят? Не мога да знаят. Това! Не се връщаш, бе! Нашите артикули, вашите... Това е. Така е, че вашите зрители могат да намерят нашите... Служители, ще я кажа. Гледе место само да го... Поздра хипо и следващия път с една бутилка руска водка в ДОЖ. Ако и вие искате да участвате, звънни на Караджов, може да звъннете на този телефон. Но много по-добре е да ми пишете в страницата ни във Фейсбук. Така ще имате възможност да ни информирате по-добре за вашия ремонт, а аз и моя екип ви обещаваме, че ще избираме най-интересните обекти. Така че пишете ни!